அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தெளிவின் வழி யூடியூப் சேனல் இது உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள உதவும் சேனல் இந்த வார தலைப்பு தற்கொலை செய்து கொண்ட ஆண்மாக்கள் இறந்ததுக்கு பிறகு என்ன மாதிரியான நிலையை அடைகிறார்கள் என்ன மாதிரியான அனுபவங்களை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம பேச போகிறோம் இதற்கு முன்பாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் தற்கொலை எண்ணம் ஒரு மனிதனுக்கு ஏன் வருகிறது எதனால் அந்த தற்கொலை முடிவை அவன் வந்து எடுக்கின்றான் உங்களுக்கு அந்த தற்கொலை முடிவு எடுப்பதற்கு உண்டான அடிப்படை மூன்று காரணங்கள் என்ன அந்த எண்ணம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த முடிவை கைவிட வேண்டும் அதிலிருந்து எப்படி மீள்வதுனா நீங்கள் உங்களுக்குள்ள என்ன மாதிரியான மாற்றத்தை நீங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நான் தெளிவாக விளக்கியிருக்கேன் அதை பார்க்காதவர்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதை பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் யாருக்கு தற்கொலை எண்ணம் வந்தாலும் அந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய புரிதலை கொடுக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு மனுஷன் தற்கொலை பண்ணிட்டான் பண்ணினதுக்கு பிறகு அந்த ஆன்மா என்ன மாதிரியான அனுபவங்களை பெறுகிறது என்ன மாதிரியான வாய்ப்பை பெறுகிறது எந்த மாதிரியான நிலையை அவர்கள் அடைவதற்கு அதிக சாத்தியம் உள்ளது அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் பொதுவாகவே என்னென்னா இந்த தற்கொலை செய்து கொண்ட ஆன்மாக்கள் அப்படின்னா அவங்கள ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று தன்னுடைய மரணத்தை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்படின்னு ஒரு வகை இன்னொன்று தன் மரணத்தை உணராத நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது எர்த் பவுண்ட் ஸ்பிரிட்னு சொல்லுவாங்க ஆவி போல் ஒளிண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய தன்மை நான் இறந்துட்டேனே அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன் எல்லோரும் வந்து எனக்கு மாலை போடுறாங்க ஏன் என்னை வந்து இப்படி சாமி கும்பிட்றாங்க இப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் என்னோடய உடல் இப்படி மரத்தில் தொங்கிட்டு இருக்குது இல்லைனா தண்டவாளத்தில் தனியாக இருக்குது இது மாதிரி ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்கள நம்ம இந்த வீடியோவில் கடைசியில் பார்ப்போம் முதல்ல தான் மரணம் அடைந்து விட்டோம் தான் தற்கொலை செய்து கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்ளா கொண்டதால் இறந்துட்டோம் அப்படின்ற ஒரு நிலையை உணர்ந்தவர்கள் இவங்க பொதுவாக எந்த மாதிரியான அனுபவங்களை பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் முதலில் உணர்தல் அதாவது நாம் எந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு காரியத்தை செஞ்சோம் அது நமக்கு இந்த விளைவை ஏற்படுத்துச்சு அதனால் இந்த முடிவை எடுத்தோம் நாம் வேறு எந்த முடிவை நம்ம எடுத்திருந்தா இந்த தற்கொலை என்பது அவசியம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற எல்லா உணர்தலும் அவங்களுக்கு வரும் எப்படி அவங்க உணர்வாங்கன்னு சொன்னால் இது தேவையற்றது இதை நம்ம எடுத்திருக்க தேவையில்லை ஏனென்றால் உங்களுடைய விதிக்குள்ளேயே நீங்கள் ஒரு நேர்மறையாக இருந்திருந்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக நீங்கள் திங்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான முடிவுகளை எடுத்திருந்தால் நம்ம இந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு வந்திருக்கலான்றது உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து டோட்டலி நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால அந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களை வந்து முழுசாக டாமினேட் பண்ணிட்டதுனால உங்களால் அதையெல்லாம் பாசிட்டிவாக சிந்திக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் தரல நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஆன்மீகமும் சரி சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைகளும் வந்து நீங்கள் ஒரு பாவி உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை யோகம் சரியில்லைன்னு சொல்லி தான் மோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காமல் அந்த முடிவு எடுத்திருக்காருன்றது உணர்வாங்க இப்போ எப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்குது புதுசாக வாங்கின வாஷிங் மிஷின் துணி துவச்சிட்டு இருக்குது தெரியாமல் ஏதோ ஒரு பட்டன் அமுத்திடுறீங்க துணி துவச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு பீ பீ பீப்னு சவுண்டு வருது இறற இறறுன்னு அந்த டிஸ்பிளேயில் காமிக்குது இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறருக்கு என்ன அர்த்தம் இது ஏன் வந்துச்சு இது இறர் வரக்கூடாதுன்னா நம்ம எதாவது அமுத்தணும் ஒரு ரீசெட் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை அமுத்துனீங்கன்னா மறுபடியும் ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதை அது இருக்குன்னு தெரிஞ்சாலும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் டக்குன்னு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க அதாவது ஒரு எஸ்கேபிசம் இதிலிருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு இதுதான் சரியான வழி மறுபடியும் சுவிட் ஆன் பண்ணோம்னா நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களோட நம்பிக்கை அந்த மாதிரி ஒரு முடிவில் நாம் இந்த தற்கொலையை செய்து கொண்டோம் அப்படின்றத உணர்வாங்க இப்போது தற்கொலை செய்து கொண்ட ஆன்மாக்கள் முதல்ல இந்த உணர்தலுக்கு பிறகு என்னென்னா அவங்களோட விதி நிர்ணயத்தில் எந்த தெய்வம் அவங்களுக்கு வழிகாட்டணுமோ எந்த தெய்வம் அவர்களை காக்க வேண்டுமோ அந்த தெய்வம் மீண்டும் அந்த வாழ்க்கையை தொடர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை தருவார்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதும் அவங்களுடைய விருப்பம் நீ மறுபடியும் இந்த வாழ்க்கையை தொடர விரும்புகிறாயா இல்லை நீ முடிச்சுட்டு வேறு அனுபவங்களை நோக்கி நீ போ போக விரும்புகிறாயா அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க ஒருவேளை இது அவசியமற்றது இந்த முடிவு நான் மீண்டும் தொடர விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணார்னா சில விஷயங்களில் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா இதுக்கு பேர் பேரல் ரியாலிட்டி ஷிஃப்ட் அப்படின்னு பேர் ஒரு நிஜத்திலிருந்து இன்னொரு இணை நிஜத்திற்கு கடத்தப்படுதல் ஷிஃப்ட் ஆகிறதுன்னு பேர் இப்போது உங்களோட விதி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி அதுக்குள்ளே நிறைய வாழ்க்கைகள் இருக்குது நிறைய வாழ்க்கைகள்லாம் எப்படின்னா கோடான கோடான கோடிக்கண
கடன் கட்ட முடியல தண்டவாளத்தில் பாஞ்சு தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க இதுதான் அவர் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு இணை நிஜம் அப்படின்னா வேறு ஒரு இணை நிஜத்தில் அவர் வேறு ஒரு மனுஷனால் வந்து அடையாளம் காணப்பட்டு இங்கேன்னு வந்து தற்கொலை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன்னு சொல்லி திட்டி அவர் அனுப்பிச்சுட்ருக்கலாம் இல்லைன்னா அவரே மனம் மாறி சரி வேண்டாம் நாம் திரும்பி போயிடலாம் தற்கொலை முடிவு வேண்டாம் நம்மளை நம்பி இருப்பவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொல்லி திரும்பி வந்திருக்கலாம் இல்லைன்னா தற்கொலை செஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட யாராவது பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கலாம் அவர்கள் வந்து பேசி அவங்க ஒரு ஒரு கான்ஃபிடண்ட்டாக பேசணும்னா இவர் மனம் மாறி வந்திருக்கலாம் இப்படி பல விதி நிர்ணயங்கள் இருக்கலாம் அந்த உபவிதிகள் இருக்கலாம் அதில் இவர் தொடர விரும்புகின்றேன் இந்த வாழ்க்கை மீண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மரணத்திற்கு பிறகு முடிவு எடுத்தார்ன்னு சொன்னால் அந்த பேரல் ரியாலிட்டிக்கு அவங்க ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க இது எப்படின்னா ஒரு ஷூட்டிங்க்கு நீங்கள் ஒரு காட்டுக்கு போகிறாங்க ஒரு யூனிட் சினிமா ஷூட்டிங்க்கு அங்கே மழை பெஞ்சு அந்த இடம் வந்து சத சதன் ஆயிடுச்சுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க வேற ஒரு லொக்கேஷன் ஷிஃப்ட் ஆவாங்க இல்லையா மொத்த யூனிட்டும் வந்து அந்த லொக்கேஷனுக்கு போய் ஷூட்டிங் ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரி தற்கொலை செய்து கொண்ட இணை நிஜத்திலிருந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட முடிவை எடுக்காத ஒரு இணை நிஜம் இல்லைன்னா முடிவை மாற்றிக்கொண்ட மனதை மாற்றிக்கொண்ட இணை நிஜத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுவாங்க இந்த ஷிஃப்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு சொன்னால் ரொம்ப மைன்யூட்டான டைம் ஸ்கேலில் நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஷிஃப்ட் நடந்ததாகவே தெரியாது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அவர் தண்டவாளத்துக்கு வந்தோம் தற்கொலை பண்ணிக்கல ஏதோ யோசித்தோம் யாரோ ஒருத்தர் திட்டினாங்க சரி நம்ம திரும்பி போகலான்னு வந்திருப்பார் இப்போது அவர் மட்டுமே ஷிஃப்ட் ஆகிறதில்ல அவருக்கு பாத்தியப்பட்ட அவர்களுடைய தாய் தந்தையர் இவர்களுடைய ஆன்மாவும் அதுக்கு ஒத்துழைத்து மொத்தமாக அந்த நபர்களுக்கு யாரெல்லாம் வந்து தினசரி பந்தப்பட்டவர்களோ அவர்களும் அந்த பேரல் ரியாலிட்டிக்குள்ளே ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க அந்த இணை நிஜத்துக்குள்ளே ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க இப்போ ஒரு தாய் தந்தையர் இருக்காங்க தன்னோடய பையன் வந்து தண்டவாளத்தில் தலை வச்சு இறந்து போயிட்டான்ற நியூஸ் வருது இன்னொரு இணை நிஜத்தில் போனவங்க மறுபடி திரும்பி வந்துட்டான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தான் ஏண்டா லேட்டு அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன்னு சொல்கிறான் அது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கு ஏன்னா அந்த இணை நிஜத்திற்கு உண்டான கடந்த காலம் என்பது வேறு இப்போ இறந்து போன இணை நிஜத்துக்கு உண்டான கடந்த காலம் என்பது வேறு அப்படிங்கும் போது அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்து இப்படி ஒரு பேரல் ரியாலிட்டிக்குள்ள நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கோன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அது வந்து நேரம்ன்ற தளத்திற்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஷிஃப்டிங்கிறது வந்து மைக்ரோ 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 செகண்டில் அது வந்து ஆகும் புரியுதுங்களா அப்போ வந்து இறந்து விட்டவர்கள் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லாமல் இல்லை ஆனால் உறுதியாக உயர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் வேறொரு முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அது அந்த ஆன்மாவுக்கு தெரியும் இல்லைன்னா உங்களோட ஆன்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்பது தான் உங்களோட வளர்ச்சிக்கும் விரிவாக்கத்திற்கும் உகந்ததாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்க இப்போது இறந்தவர் வந்து வேற ஒரு பேரல் ரியாலிட்டி ஷிஃப்ட் ஆகலாம் இது ஒரு வாய்ப்பு இல்லைன்னா என்னென்னா கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு டைம் லைனுக்கு அவர் ஷிஃப்ட் ஆகலாம் எப்படின்னா இப்போ தற்கொலை செய்து கொண்ட இடத்திலிருந்தே தன்னோட வாழ்க்கை துவங்காமல் இந்த தற்கொலைக்கு காரணமாக ஒரு ஏதோ ஒரு பணம் வாங்கினார்லே ஒரு இடத்துல கடன் வாங்கியிருப்பார் அந்த கடன் கட்ட முடியாமல் இப்போ தற்கொலை முடிவு பண்ணிட்டார் அந்த பணம் வாங்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைக்கு தயாராகக்கூடிய அந்த டைம் லைனு கூட அவர் ஷிஃப்ட் ஆகலாம் அப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இந்த முறை அவருடைய மனம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு சில வழிகாட்டுதல்கள் அந்த தெய்வம் கொடுக்கலாம் அதை புரிஞ்சு கொள்கிற மனநிலையில் இருந்தார்னா அந்த முடிவே எடுக்க மாட்டார் இப்போ திடீர்னு ஒரு நண்பர் மூலமாக வா நம்ம போய் ஒரு அருள் வாக்கு கேட்டு வருவோம் கருப்பு சாமிகிட்ட அந்த சாமி வந்து கடன் வாங்கலான்னு சொன்னால் வாங்கிக்கலான்னு கருப்பு சாமி சொல்லியிருப்பார் வேண்டாம் நீ இப்படியே இரு அந்த தொழில் பண்ணாத ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னார்னா சரி ஏதோ ஒரு காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லி தன்னோட முடிவை மாற்றிருக்கலாம் இப்படியும் வந்து நடக்கலாம் அப்படிங்கும் போது அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு சொன்னால் அவர் தான் ஏற்கனவே இறந்து இந்த ஒரு ரியாலிட்டி ஷிஃப்ட் ஆனோன்றதே அவருக்கு தெரியாது திஸ் கோலஸ் பேரல் ரியாலிட்டி ஷிஃப்ட் அப்படின்னு பேர் நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் சில ஆக்சிடெண்ட்டில் உயிரிழந்திருக்கு மயிரலையில் தப்பிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடலாம் இல்லைனா மயக்கம் போட்டு அன்கான்ஷியஸாக ஏதோ ஒரு தூங்கி வந்திருக்கும் போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துருக்கலாம் இப்படி உங்கள் வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே நீங்கள் ஒரு முறையோ அல்லது ஒரு முறைக்கு மேல் நிறைய முறைகளோ மரணமடைந்து நீங்கள் ஒரு பேரல் ரியாலிட்டியில் ஷிஃப்ட்டும் ஆகிட்டு வந்துருக்கலாம் அது உங்களுக்கு தெரியாது உங்களோட ஆன்மாக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சரிங்களா இது ஒரு பேரல் ரியாலிட்டி ஷிஃப்ட் அதாவது இறந்த இடத்திலிருந்தே அந்த கணத்திலிருந்தே அந்த முடிவை மாற்றிக்கொண்ட பேரல் ரியாலிட்டியிலிருந்து துவங்குறது தன்ன
நம்ம நாட்டில் எத்தனையோ பேர் கடனில் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா அப்போ அவங்களோட விதியிலும் தற்கொலைங்கிற ஆப்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி கடன்பட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கணுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு இந்த விதி நிர்ணயம் வேண்டாம் வேறொரு விதி நிர்ணயம் ஆனால் இதை போன்ற உதே அதே மாதிரியான சவால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேறொரு வாழ்க்கை மறுபடியும் புதிதாக பிறந்து அவங்க அனுபவிக்கலாம் இல்லைன்னா வேற என்ன மாதிரியான ஷிஃப்டிங் வரும்னா இதே வாழ்க்கையை இதே விதி விதி நிர்ணயத்தை வந்து நான் பூமியில் மேற்கொள்ள விரும்பாமல் அருளியல் தளத்தில் மேற்கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வந்து கனவு அப்படின்ற தளத்துலேயும் உங்களுடைய ஆன்மா கட்டமைக்க முடியும் கனவுன்ற தளத்துலேயும் அது வாழ முடியும் அது ஒரு வேறு விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு விதமான ஒரு வைப்ரேஷன் அது வேறு விதமான ஒரு மேனிஃபெஸ்டேஷன் அது டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் நம்ம பொருளியல் பூமியில் வந்து நேரம் தூரம்ன்ற அதுக்கு உட்பட்டு அந்த நகர்தல் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஆனால் கனவில் வந்து டக்குன்னு முடியும் உங்களுடைய ஆன் ஆத்ம சக்திங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளப்பரிய சக்தி அதுவே தனக்குண்டான நகரங்களை வந்து அந்த ஆத்ம தளத்தில் அந்த கனவு அப்படின்ற தளத்தில் கட்டமைக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் கனவு கண்டுட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஆற்றுல குதிச்சு விளையாடுற மாதிரி கனவு அந்த ஆறு எங்கேருந்து வந்தது அந்த தண்ணி எங்கேருந்து வந்தது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஹெலிகாப்டர் நின்றுருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஹெலிகாப்டர் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இது எப்படின்னா ஒரு தாஜ்மஹாலை வந்து செங்கல் செங்கலாக கட்டுறதுக்கும் தாஜ்மஹால் மாதிரியே ஒரு லேசர் ஷோ போடுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த லேசர் ஷோவில் பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு தாஜ்மஹாலை கட்ட முடியும் அதாவது இந்த கனவு லோகன்றது அந்த மாதிரி லேசர் ஷோ மாதிரி டக்குன்னு எதாக இருந்தாலும் அந்த மேனிஃபெஸ்டேஷன்றது இம்மிடியட்டாக இருக்கும் ஆனால் பொருளியல் பூமியில் அப்படி அல்ல ஒவ்வொரு செங்கலாக கட்டி முடித்து அதற்கு செயல் வடிவம் நீங்கள் தர வேண்டும் சரிங்களா இப்போது உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இறந்து போனவர் வந்து அவரோட வாழ்க்கையை அதே வாழ்க்கையை அவர் கனவு அப்படின்ற தளத்திலிருந்தும் அதை மேற்கொள்ள முடியும் அதற்கும் அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அல்லது அந்த அனுபவங்களை மட்டும் பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர் வேறு பரிமாண அனுபவங்களுக்கோ வேறு வாழ்க்கைகளுக்கோ கூட நான் வந்து போக முடியும் மொத்தத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்ட ஆத்மாக்கள் அதே வாழ்க்கையோ அதை போன்ற வாழ்க்கையோ அல்லது அதை போன்ற ஒரு வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தையோ தான் தனக்குள்ளே உருவாக்கிக்குவாங்க ஏன்னா இது தன்னால் எளிதாக சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுருப்பாங்க எந்த முடிவு எடுத்திருந்தால் நமக்கு வாழ்க்கை என்பது வந்து தற்கொலை அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லாமல் போயிருக்குன்றதையும் புரிஞ்சுருப்பாங்க அவங்க ஒரு இன்ஃபினிட் எனர்ஜி அவங்களால முடியாதுன்றது எதுவுமே கிடையாது புரியுதுங்களா அதனால தான் வாழும்போது வாழ்க்கையை பாசிட்டிவாக வாழணுங்கிறது இப்போது ஒரு கமல்ஹாசன் எடுத்துக்கங்க ஒரு ஷூட்டிங்கில் அவர் நடிச்சிட்டுருக்காரு டேரக்டர் வந்து டேக் அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் நடிக்கிறாரு டேரக்டர் திருப்தி இல்லை டேரக்டர் சொன்னார் வச்சுக்கோங்களேன் இது பரவாயில்ல சார் இது எனக்கு பிடிக்கல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து டப்பிங்கில் பார்த்துக்கலாம்னா அவர் விட்டுருவார் அவர் நேராக மானிட்டர் வந்து பார்ப்பார் என்ன உனக்கு பிடிக்கல சொல்லு எப்படி நடிக்கணும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் ரீஷூட் போடலாம் இல்லை ரீடேக் போடலான்னு சொல்லிட்டு மதுர மறுபடியும் வந்து அடுத்த டேக்கில் அவர் வந்து பிரமாதமாக நடித்து அது முடிக்கிறார் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வந்து ஆன்மாக்கள் வந்து இந்த தற்கொலை முடிவை வந்து புரிந்து கொள்வார்கள் மீண்டும் ஒரு சவாலாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதாவது பொதுவாக தற்கொலை செஞ்சுக்கிறது பாவம் தற்கொலை செஞ்சால் கடவுள் வந்து தண்டிச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லி தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்கு பயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளை மதங்களும் சமூக நம்பிக்கைகளும் நமக்குள்ளே கட்டமைச்சிருக்கும் ஆனால் உண்மையிலேயே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் மனிதர்களுக்கு தன்னோட பலத்தை ஞாபகப்படுத்தினா போதும் எப்போவுமே எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நெகட்டிவ் சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அது பாசிட்டிவாக இருந்து அதற்குள்ளே அது என்ன பாடத்தை நமக்கு போதிக்கிறது இதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கை வாழணுன்னா என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை நமக்குள் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மனப்பக்குவத்தில் அவனை வளர்த்துனா போதும் அவன் எந்த சவால் வந்தாலும் அவன் ஜெயிப்பான் அதிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்வான் ஆனால் ரொம்ப வீக்காக வளர்த்துனீங்க ரொம்ப பயம் சார்ந்த நம்பிக்கையில் வளர்த்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான முடிவுகள் அதனால தான் வீக் பர்சனாலிட்டிஸாக மாறிடுறாங்க இப்போ இவங்க வந்து தன்னுடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உணர்ந்தவர்கள் சரிங்களா இப்போ இது ஒரு வகம் வக வகை ரெண்டாவது வகை என்னன்னு சொன்னால் இந்த தற்கொலை அப்படிங்கிறத செஞ்சுட்டு தன்னுடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலையில் இருப்பவர்கள் தன்னுடைய ஒரு மரணத்தை வந்து முழுமையாக ஒத்துக்க முடியாதவங்களால் இல்லைன்னா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஏன் நாம் எல்லோரும் வந்து நம்மளை இப்படி சாமி கும்பிடுறாங்க ஏன் எல்லாம் இப்படி அழுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஒரு 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 எப்படி சொன்னால் ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னா எப்படி தன்னைத்தானே பேசிக்குவான் அவனை பார்த்து நம்ம பரிதாபப்படுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் நம்ம வந்து பொதுவாகவே இறந்தால் அவங்களுக்கு உண்டான மரியாதைகளை செய்தல் மாலை போடுறது அவங்களுக்கு
நீ வந்து மீண்டும் ஆத்மலோகம் செல்வாயாக இல்லைனா உனக்கு மறுபடியும் பிறப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு வேணும்னா மறுபடியும் பிறக்கலாம் அதே விதியிலையோ அல்லது மற்ற அதை போன்ற விதிகளிலையோ அல்லது வேறு அனுபவங்களை பெறுவதற்கும் உனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நீ சாந்தி அடைவாக நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக சொன்னீங்கன்னாலே அவர்களுக்கு அதுக்கு சாந்தியப்படுத்தும் நீங்கள் அந்த சாந்தி படுத்த படுத்துறது நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் விட்டீங்கன்னு சொன்னால் கூட அவர்களுடைய விதி நிர்ணயத்தில் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு அவரால் அந்த சாந்தி படுதலை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தெய்வங்கள் அவருக்கு உதவுவார்கள் அவங்களுடைய அலைவரிசை உயரும் போது அவர்கள் வந்து சாந்தி நிலைக்கு சென்று மற்றபடி அவர்கள் என்ன பிறப்பை எடுக்க வேண்டுமோ அந்த பிறப்பை எடுப்பார்கள் இப்போ நம்ம சமூகத்தில் வந்து இந்த பிரேதாத்மாவாக இருக்குது அந்த ஆத்மாவாக இருக்குது இந்த ஆத்மாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் இருக்குது நிறையா எதிர்மறையான நம்பிக்கைகள் இருக்குது மக்கள் வந்து அதுவும் குறிப்பாக யாரோ ஒருத்தர் வீட்டில் வந்து தற்கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப பலகீனமாக இருக்காங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பூஜை பண்ணணும் அந்த பூஜை பண்ணணும் ஐம்பதாயிரம் எடுத்துட்டு வா எண்பதாயிரம் எடுத்துட்டு வா லட்ச ரூபா எடுத்துட்டு சொல்லி அவர்களுடைய பலகீனங்களை பயன்படுத்தி பொருள் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு வணிகமாகவும் இன்றைக்கி மரணம் சம்பந்தமான ரிச்சுவல்ஸ் மாறிட்டுருக்குது அது தேவையற்றது அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையவில்லை என்றாலும் உங்கள் அன்பின் மூலமாக அவரை சாந்திப்படுத்தலாம் அவர் தான் யார்ன்ற ஞாபகம் வந்தால் போதும் எதனால் அவங்க சாந்தி அடையாத நிலையில் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் பொதுவாகவே ஒரு மனிதன் தன் வாழ்க்கை வாழும்போது வளமான நம்பிக்கைகள் அவனுக்குள் இல்லை பயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன அவனுடைய ஆர்வத்திற்கும் உற்சாகத்திற்கும் செயல் முடிவுமே தெரில தன்னுடைய மரணத்தை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இது ஒன்று தான் வாழ்க்கை இந்த ஒரு தடவை வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வாழ்க்கை வாழ முடியாது இல்லை வந்து இந்த உடல் மட்டும்தான் நிஜம் மனம் மட்டும்தான் நிஜம் அதற்கு மேலே நாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அற்பத்தனமான இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஆழம் இல்லாத ஒரு ஆன்மீக நம்பிக்கைகளை இல்லை வாழ்க்கையை பற்றிய நம்பிக்கைகளை வச்சுருந்தார்னா அவருக்கு வந்து அந்த தற்கொலை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அவருக்கு ஒரு பூஜை செய்து தான் பரிகாரம் செய்து தான் ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி தான் அவர் சாந்திப்படுத்தணும் இல்லை அப்படி பண்ணுற பூஜைகளும் வந்து சாந்தி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது அவர் எது தான் ஆத்ம சக்தின்னு உணர்வதற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை செஞ்சிங்கனாலே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் சாந்தி நிலையை அடைவார் புரியுதுங்களா அவர் தான் ஒரு எல்லையற்ற சக்தின்றது உணர்ந்துட்டாவே அவர் சாந்தி நிலையை போவார் அவருக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு விதமான வாய்ப்புகள் முடிவுகள் எடுப்பதற்கு அவருக்கு வந்து சுதந்திரம் இருக்குது புரியுதுங்களா பிரபஞ்சம் என்பது மிகவும் ஒரு பாதுகாப்பான இடம் நம்ம பூமி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லேப் மாதிரி இதுக்குள்ளே நம்ம பயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளை நம்ம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உருவாக்கிக்கிறோம் ஆனால் பிரபஞ்சம் என்பது வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப ஒரு பேலன்ஸ்டான பிளேஸ் நிறைய சர்வ சுதந்திர ஆன்மாக்களுக்கு உண்டு கடவுள் யாரையும் எதுக்காகவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதில்ல நம்ம என்ன முடிவை எடுக்கின்றோமோ அந்த முடிவுக்கு வந்து கடவுள் கொடுக்க நிற்ப நிற்பதில்லை அதனால தான் பூமியில் நல்லவராக வாழ்கிறதுக்கும் கெட்டவராக வாழ்கிறதுக்கும் அவர் அவருடைய அனுமதிப்படியே அவர் விட்டுறார் ஆனால் அதற்குண்டான விளைவை நாம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போது தற்கொலை செய்து கொண்ட ஆன்மாக்களுக்கு வந்து அந்த தெய்வங்கள் மீண்டும் அந்த வாழ்க்கை தொடர்வதற்குண்டான வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவார்கள் அது வேணும்னு வச்சுக்கிறதோ அல்லது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறதோ அவருடைய தனி அவருடைய விருப்பம் இறந்தவருடைய விருப்பம் அப்படி அவர் கண்டினியூ பண்ண அப்படின்னு சொன்னாருன்னா எந் அவருடைய விதி நிர்ணயத்தில் தற்கொலை செய்து கொள்ளாத ஒரு நிஜத்திலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கை துவங்கலாம் இல்லைன்னா தற்கொலைக்கு மையமான ஒரு எந்த விஷயம் காரணம் அமைஞ்சதோ அந்த காரணத்தை முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைக்கு முன்னால் இருந்து அதை தொடங்கி வேறு விதமான முடிவுகள் எடுத்து அதை வந்து மறுபடியும் ட்ரை பண்ணலாம் மறுபடியும் அந்த விளையாட்டை விளையாட முயற்சி பண்ணலாம் இல்லைன்னா மறுபடியும் சிறு வயதிலிருந்தே ஒரு குழந்தையாக வேறு ஒரு தாய் தந்தையருக்கு இதே விதி நிர்ணயத்தை எடுத்து அவர் மறுபடியும் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லைன்னா வேறொரு வாழ்க்கையை வேறொரு ஒரு பிறப்பை ஆனால் இதே போன்ற ஒரு சவால்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு விதி நிர்ணயத்தை தேர்ந்தெடுத்து அதை கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லைன்னா இதே வாழ்க்கையை ஒரு பொருளியல் தளத்திற்கு பதிலாக அருளியல் தளத்திலிருந்து அதை அனுபவிக்க முயற்சி செய்யலாம் இல்லைன்னா அவர் இந்த அனுபவங்கள் போதுமானது நான் இதிலிருந்து என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேனோ அந்த பாடம் மட்டுமே எனக்கு போதுமானதுன்னு சொல்லி அந்த பாடத்தை உள்வாங்கி கொண்டு வேறு அனுபவங்களுக்காக அவர் வந்து நடந்து செல்லலாம் இப்படி பல வாய்ப்புகள் அவருக்கு இருக்கின்றது அது எந்த வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற சுதந்திரமும் அவருக்கு இருக்குது இல்லைன்னா ஆவியாக அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலை அவர்கள் வந்து சாந்திப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அவங்களுடைய தெய்வத்திற்கு உண்டு நம்ம மனிதர்களாக அவர்களுக்கு கூட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வந்து என்னென்னு
பூமியை சுற்றி வரும் ஒரு ஆவியாக மட்டுமே இருப்பாங்க இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஊட்டிக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் எந்தவித நோக்கம் இல்லாமல் சும்மா அந்த ஊட்டியில் வந்துட்டு தங்கியிருக்கிறது அந்த மாதிரி அப்படி இருப்பதற்கும் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்குது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் வந்து ஏதேனும் சொல்ல குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டும் தெய்வமாக இருக்கலாம் இல்லை இதை வந்து சு வெறுமனே அந்த பூமியை சுற்றி வரும் ஒரு ஆன்மாவாக தன்னுடைய அனுபவத்தை மேற்கொள்ள விரும்பி இருக்கலாம் அது அவர்களுடைய சுதந்திரம் ஒரு ஆன்மாகவாகவே உழண்டு கொண்டிருக்க விரும்புகிறேன் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அதன் பிறகு நான் அடுத்த அனுபவத்தை மேற்கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னாங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை அந்த தெய்வங்கள் நிச்சயம் அருள்வார்கள் இது எப்படின்னா தேட்டரில் பணம் முடிஞ்சதுன்னா டக்குன்னு சில பேர் வந்துருச்சுருவாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி எழுத்து போடுற வரைக்கும் வந்துட்டு தேட்டரில் அந்த ப்ரொஜெக்டர் ஆஃப் பண்ணுற வரைக்கும் உட்காந்துருப்பாங்க கடைசி எழுந்திரிச்சு வருவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்ததுன்னா தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணலாம் உங்களுடைய பர்சனல் வாழ்க்கை சம்மந்தமான கேள்விகளுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட ஆலோசனை வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெய்ட் கவுன்சிலிங் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் கவுன்சிலிங் என்பது ஃபோன் மூலமாக என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புங்க கால் செய்வதை தவிர்க்கவும் இந்த சேனலை தொடர்ந்து பார்த்து வரும் நேராக இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்குள் நிறைய மனமாற்றங்கள் பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் பாசிட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்கு இது மற்றவர்களையும் சென்றடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த சேனலுடைய வளர்ச்சிக்கு நான் வந்து உதவ விரும்புகிறேன் அப்படின்னிங்கன்னா தெலிவின் வழிக்கு பக்கத்தில் ஜாயின் பட்டன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம் என்ன எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு நான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் நீங்கள் தானமாக எதையும் தர தேவையில்லை உங்களுடைய மாற்றத்திலிருந்தே தரலாம் என்னுடைய அனைத்து டீச்சிங்ஸும் வந்து உங்களுடைய மாற்றத்திற்காக வடிவமைக்கப்பட்டவை அப்படிங்கிறதுனால மாற்றத்திலிருந்து தருவது உங்களுக்கும் வெற்றி எனக்கும் வெற்றி அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்துக்கு என்னுடைய மிக்க மகிழ்ச்சி தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யர் டைம்